quieres conocer la inspiradora historia de un joven que luchó contra todo pronóstico para convertirse en una leyenda del boxeo? Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo del deporte de los puños mientras descubres la increíble historia de Pedro Pistola Pacheco. Desde sus humildes comienzos en San Juan de Aragón hasta su ascenso a la cima del boxeo profesional. En este video veremos el ascenso de Pistola Pacheco hacia el boxeo profesional y conoceremos los obstáculos que tuvo que superar para ganar su último torneo como boxeador amateur. Pedro Pistola Pacheco fue un boxeador mexicano nacido en San Juan de Aragón, Ciudad de México. Inspirado por la leyenda del boxeo Julio César Chávez, Pedro soñaba con convertirse en un boxeador profesional desde que tenía 11 años. Su padre trabajaba en lo que pudiera, desde trabajos de albañilería hasta la siembra de una milpa, mientras que su madre se dedicaba a lavar y planchar ropa en las casas de otras personas. Con la ayuda de su entrenador Armando, logró enfocarse y entrenar de manera adecuada para intentar dar el paso hacia el boxeo profesional a los 19 años. El último torneo como amateur de Pedro Pacheco consistió en cuatro peleas. Cada pelea duraba solamente cuatro rounds de dos minutos, pero la sed de triunfo de Pedro y su necesidad de saber si podría lograrlo como boxeador profesional hicieron que cada uno de esos minutos pareciera una eternidad. La primera fue en contra de Mario Medina, un peleador defensivo como el mismo Pedro. Ambos peleadores comenzaron algo lento, casi midiendo la proeza el uno del otro en los primeros dos rounds. Para el cuarto y último round, Pedro estaba casi seguro de que los jueces tendrían que determinar el resultado. Pero faltando menos de un minuto para que terminara el encuentro, Pedro derribó a Medina con un gancho al cuerpo que lo llevó a la lona, inclinando la balanza a su favor. Medina se levantó, determinado a seguir la pelea, pero Pedro ya le había tomado la medida. Segundos después de haberse levantado, Pedro acortó la distancia, reunió todo lo que le quedaba en el tanque y desató varias combinaciones sobre Medina. La segunda vez que Medina azotó en la lona fue su última. Nunca más volvió a pelear. La siguiente pelea fue contra Leonard Hale, un peleador mucho más agresivo que Medina. Desde los primeros instantes, Pedro no pudo evitar sonreír ante la oportunidad de poner en práctica la defensa que el mismísimo Armando le había hecho construir desde cero a lo largo de todos estos años. Sabía que debía aguantar los golpes de Hale lo suficiente para encontrar un espacio y entonces abriría las compuertas y dejaría salir toda esa agresión que llevaba dentro de él desde que era un niño gordo, pequeño e ingenuo. Hale se fue a la lona al minuto y medio de haber comenzado la pelea. Se levantó y pudo seguir de pie los siguientes 15 segundos, justo lo necesario para sobrevivir el round y que su entrenador pudiera intentar explicarle lo que había sucedido hace unos momentos y que tenía que volver al centro del ring a hacerlo todo de nueva cuenta. La segunda vez que Hale se fue a la lona, supo que sus costillas habían recibido la mayor parte del impacto y se lo recordarían por un par de meses por lo menos. Sin embargo, Hale se levantó de nueva cuenta. Con el cuerpo adolorido y el orgullo quebrantado, reunió todo su coraje para continuar encarando a Pedro. Pedro admiró la determinación de Hale, parecía que no importaba cuántas veces lo mandaba al suelo, seguiría levantándose para hacerle frente. Tuvo que tirarlo otro par de veces antes de que el mismo cuerpo y no la mente ni el corazón tomaran la decisión de quedarse en la lona para que terminara el castigo en el cuarto round. En la semifinal, Pedro se enfrentaría contra George Baker, un peleador bastante audaz pero con barbilla de cristal. Estaba en el suelo en el primer minuto después de haber sonado la campana. Pedro sintió que debía aminorar un poco el paso si no quería que la gente pensara que él no era más que un bravucón y que comenzaran a compararlo con los niños que se habían burlado de él cuando era más joven. En el segundo round se tomó las cosas con más calma y no fue hasta después de un minuto y 20 segundos que mandó a Baker a besar a la lona nuevamente. Y al parecer, 
a la lona le gustó tanto los besos de George que se quedaron juntos un rato y a George le tomó un par de minutos regresar a la vida. La final la disputaría contra Irving Armstrong. Pedro sabía que si había llegado hasta este punto, Armstrong era igual o mejor boxeador que él. El primer round transcurrió como se esperaba. Ninguno de los dos peleadores sobresalía por encima del otro, y hasta los mismos jueces tuvieron algo de dificultad para otorgar los puntos en su tarjeta. El segundo round probablemente se hubiera llevado a cabo de la misma manera, si no hubiera sido por la ligera impaciencia de Armstrong, que lanzó un gancho izquierdo directo a la defensa de Pedro, permitiéndole desatar un contraataque al rostro que lo tomó por sorpresa y lo mandó al suelo en una fracción de segundo. La tensión se incrementaba y con ella la impaciencia de Armstrong. Como Pedro, había llegado a la final sin complicaciones y no esperaba encontrarse con un peleador con tanta técnica y tanta rudeza. Armstrong volvió a caer al suelo segundos antes de que terminara el segundo round. Para cuando comenzó el tercer round, parecía como si ambos peleadores sabían que Pedro sería el ganador. Como si hubieran realizado una serie de cálculos matemáticos en sus respectivas esquinas y ambos hubieran determinado que Pacheco estaba destinado a la grandeza como boxeador profesional. Aunque Armstrong no se dio por vencido. Le tomó otro minuto admitir su terquedad y finalmente quedarse en el piso en el tercer asalto para darle la victoria a Pacheco. No fue sino hasta varios años después, al contar la historia de ese torneo a Isabel Herrera de El Informador Deportivo, que Pedro realmente se pusiera a pensar lo que había sentido en esos momentos. Al dar el primer paso dentro del sucio gimnasio donde se llevó a cabo ese torneo, se sumergió en un mar de pensamientos y sentimientos encontrados que parecían no tener pies ni cabeza. Pero cuando sonaba la campana, todo se desvanecía y era como si al escuchar ese sonido se encendiera un interruptor que ponía en marcha alguna especie de maquinaria dentro de su cabeza que le daba todas las instrucciones correctas a su cuerpo para protegerse cuando quería, esquivar cuando podía y atacar cuando debía. Y así comenzó su carrera profesional y el viaje que lograría sacarlo de su humilde barrio de San Juan de Aragón para convertirse en un peleador de talla internacional. <risa> 